వేదిక ద్వారా ప్రభుత్వానికి అప్పీల్ చేయదలుచుకున్నాం మేము కోరగానే ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఈ వంద సంవత్సరాలు సుమారుగా తొంభై రెండేళ్ల ప్రస్థానంలో కొన్ని వేల మంది నటీ నటులు సాంకేతిక నిపుణులు నిర్మాతలు దర్శకులు కార్మిక నాయకులు ఎందరో వచ్చారు వాళ్ళందరి త్యాగాలు మేకప్ క్యాస్ట్యూమ్ ఆర్ట్ ఎవ్రీబడి అలాగే సంగీత దర్శకులు సారూ రాజేశ్వరరావు గారు పెద్దలు అలాంటి వాళ్ళు సముద్రాల సముద్రాల సీనియర్ ఎన్ని పేర్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎన్ని పాటలు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎన్ని సినిమాలను గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎస్ వి రంగారావు గారు రాజనాల టిఎల్ కాంతారావు మహామౌలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ స్మరించుకోవడం వాళ్లను ఎందుకంటే మన భగవద్గీత హిందువులందరికీ ఆదర్శం ఎలాగో అలాగే బైబిల్ ఖురాన్ ఎట్లయితే ఆదర్శం ఉంటుందో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా ఆదర్శమైన వ్యక్తుల మీద ఒక బుక్లెట్ తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని కూడా మేము చేయబోతున్నాం దానికి సారథిగా ఈ జ్యూరీ చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి పెద్దలు తమ్మారెడ్డి భారద్వాజ గారు ఈ కార్యక్రమం గురించి మేము చేస్తున్న విషయాల గురించి సమగ్రంగా తెలియవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను గారు వందేళ్ళు పూర్తి చేసుకున్నారు శారద గారు కాంచన గారు వాణిశ్రీ గారు కె రాఘవేంద్రరావు గారు కోదండ రామరెడ్డి గారు బి గోపాల్ గారు ఎస్ గోపాల్రెడ్డి గారు కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే ఆల్ కార్నర్స్ నుంచి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దోస్ హు హ్యావ్ రెండర్డ్ గ్రేట్ సర్వీస్ ఫర్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇది ఐకాన్ అవార్డు కాబట్టి బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని దయచేసి మీడియా మిత్రులు ప్లీజ్ కీప్ వైట్ ఇండివిజువల్ అవార్డ్స్ ఐకాన్ ఇండివిజువల్ అవార్డ్స్ మాత్రమే బెస్ట్ ఫిలిం అని మనం మిగతా అవార్డ్స్ లాగా కేటగిరీ వైజ్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ అలాంటివి చేయట్లేదు ఓన్లీ మన చలనచిత్ర రంగానికి అపారమైన కృషి చేసి ఒక స్థాయికి చేరుకున్న వాళ్ళని మాత్రమే ఇవాళ ఈ అవార్డ్స్తో పదహారవ తేదీన ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో జరిగే ఒక పెద్ద కార్యక్రమంలో గొప్ప కార్యక్రమంలో కన్నుల పండుగగా జరిగే కార్యక్రమంలో వారిని సత్కరించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది చాలామంది ఉంటారు మేము మాత్రమే ఐకాన్స్ మిగతా వాళ్ళు కాదా మిగతా వాళ్ళలో కూడా ఉంటారు కానీ అవార్డ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక పరిధి ఒక బడ్జెట్ ఒక లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఆ లిమిటేషన్స్లో ఉండి ఇప్పుడు మేము అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాం గతంలో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం జ్యూరీ మెంబర్గా నంది అవార్డ్స్ కమిటీ మెంబర్గా ఉండడం జరిగింది నేను వ్యక్తిగతంగా పదమూడు నంది అవార్డ్స్ తీసుకున్నాను ఇరవై ఏడు సీరియల్స్ నిర్మించాను రచయితల సంఘానికి ఆరు సంవత్సరాల పాటు సినిమా రచయితల సంఘానికి ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను ఇప్పుడు సినిమా రచయితల సంఘాల కార్యవర్గంలో ఉన్నాను టెలివిజన్ ఫెడరేషన్కి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను మీడియా గురించి మీడియా మిత్రుల గురించి హితుల గురించి బాగా తెలుసు కాబట్టి దయచేసి మన అవార్డ్స్ యొక్క ఈ కార్యక్రమం ప్రమోషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే వీఆర్ ఫరైటింగ్ ది పీపుల్ దోస్ హు హ్యావ్ సాక్రిఫైస్ ఐకాన్ అవార్డ్స్ ఐకాన్ అవార్డ్స్ అంటే సురేష్ బాల నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పినప్పుడు అసలు నువ్వు ఎందుకు నీకెందుకు ఇవ్వాలన్నాను నేను ముందు అసలు సురేష్ బాల ఎవరు సురేష్ బాలకి సినిమాకి సంబంధం ఏంటి ఇతను నాగబాల అని ఒక సీరియల్ తీసి అప్పట్లో తెలుగు వాళ్ళ ప్రేక్షకులందరినీ అలరించి ఆ సీరియల్ చూడకపోతే చచ్చిపోతామో అనే లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాడు ప్రజల్ని అంత క్రేజియస్ట్ సీరియల్ అది ఆ తర్వాత వచ్చి సాయిబాబాకి కథ కూడా రాశాడు రాఘవేంద్రరావు గారు తీసిన సాయిబాబాకి అట్లా సినిమాతో సంబంధం ఉంది సినిమా నంది పదమూడు నంది అవార్డులు తీసుకున్నాడు ఇదన్నీ కాకుండా టీవీ కోసం ఇప్పుడు టీవీ యూనియన్ పెట్టాడు ఫెడరేషన్ ఫెడరే ఫెడరేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు ఫెడరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉన్న ఫెడరేషన్కి నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవాడిని ఇక్కడ ఛాంబర్లో ఇక్కడ ఉండేవాడిని ఈయన వచ్చి నేను చేస్తానంటే మాకు పోటీ కదా వీడెవడ బాబు మాకు పోటీ పెడతాడు వీడు వచ్చి లేని పని పెంట పెడుతున్నాడు అనుకునేవాడిని నేను అనుకుంటే వచ్చి లేదన్నయ్య చెయ్యాలి మీరు చేయాలి అది ఉండాలి ఉండాలి అంటే తర్వాత నేనే వాళ్ళకి అడ్వైజర్గా ఉండి కొంతకాలం చేసాము తను సక్సెస్ఫుల్గా 
టీవీ ఫెడరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు టీవీ వాళ్ళ టీవీ యూనియన్ టీవీకి అప్పటికి యూనియన్ లేవు ఏమీ లేవు జీతాలు ఎంత ఇచ్చేవారో తెలియదు అని ఇవాళ ఒక ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అయిపోయింది అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ అంటే పూర్తి ఆర్గనైజ్ అవ్వవు ఇవన్నీ సినిమా అట్లాగే ఉంది అది అట్లాగే ఉంది కానీ ఒక లెవెల్కి తీసుకొచ్చాడు అతను సో ఆ తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు డాక్యుమెంటరీలు తీశాడు చాలా మంది చరిత్రలు తీశాడు వాళ్ళ ఐకాన్స్ అని చెప్తున్న వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ చాలా చేశాడు అతను ఇలా ఏదేది చెప్పుకుంటా పోతే చాలా చేశాడు ఈ లాస్ట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు తన వరకు తనకు చేతనైన పనులు ఏవో చేసి పెట్టాడు ఫైనల్గా మొన్న వచ్చి ఏమన్నా అంటే ఐకాన్ అవార్డ్స్ ఎందుకే మనకు ఐకాన్ అవార్డ్స్ అని అంటే అన్నయ్య అవార్డ్స్ లేవు కదా ఎక్కడ ఇప్పుడు ఈ మధ్య రావట్లేదు కదా ఇది చేద్దామని అయితే నా స్వార్థం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరు ఇచ్చారో ఇవ్వలేదా గవర్నమెంట్లు ఇస్తారో ఇవ్వలేదు అనే దాని మీద పెద్ద ఇష్యూ కాదు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్లు వాళ్ళకు ఉండే పరిధులు వాళ్ళకు ఉన్న పరిస్థితులు ఏమన్నాయో మనకు అనవసరం నా పాయింట్ ఏంటంటే మనం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు చేసాం వజ్రోత్సవాలు చేసుకున్నాం వజ్రోత్సవాలు చేసుకున్నప్పుడు పెద్దలను అందరినీ గౌరవించాం పెద్దలు అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఉన్నవాళ్ళు బతుకున్న వాళ్ళందరికీ మనం చిన్న సైజు గౌరవం దాంట్లో చిన్న నాకు స్పెషల్ నాకు బాగా ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ అవార్డు నాన్నగారికి ఇచ్చారు లాస్ట్ అవార్డు నాకు ఇచ్చారు అంటే ఆ జనరేషన్ నుంచి ఈ జనరేషన్ దాకా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర రెండు మూడు వందలు ఇచ్చాం కదా దగ్గర రెండు వందల మందికి అవార్డ్స్ ఇచ్చాం దాంట్లో అంటే గుర్తించాం అవార్డులు కాదయ్యి గుర్తింపు వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి చేసిన సేవలను గుర్తించాం సో మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరూ దాంట్లో పనిచేశారు మెన్ పెర్ఫామ్ చేశారు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ దానికోసం పనిచేశాం సో అప్పటి నుంచి లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ వంద సంవత్సరాలు రావాలంటే ఇంకా తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆగాలి ఈ ఆగే లోపల ఎంతమంది ఉంటారో ఎంతమంది పోతారో తెలియదు సో దీనికి ఎవరైనా ఒక చిన్నదో చితకదో మనకి వాళ్ళని సీనియర్గా పనిచేసిన వాళ్ళు గుర్తించే పరిస్థితి చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నాకు అనిపించింది ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో చేశాడనేది నాకు అనవసరం నా ఉద్దేశం మాత్రం ఇది అని నేను అనుకున్నాను అనుకుని ఈ ఎనిమిది ఏళ్ళు మేము కాపాడాలి ఎనిమిది ఏళ్ళ దాకా నేను ఉంటాను ఉండను అది తెలీదు భవిష్యత్తులో ప్రసన్న గారు ఇక్కడ చాలామంది టీవీల్లో వాటిల్లో చెప్తూ ఉంటారు ఈ ఇండస్ట్రీని కొంతమందికి కబ్జా చేశారు వాళ్ళు ఎవరు కబ్జా చేశారో నాకు తెలియదు కానీ ఇండస్ట్రీని ప్రసన్న కుమార్ కబ్జా చేశాడు అది నాకు తెలుసు ఈ కబ్జా చేసిన ఆయన ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉంటాడని కూడా నాకు తెలుసు సో వందేళ్ళు ఆయనే చేస్తాడు ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది అంటే ఆయనే చేస్తాడు కదా ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఇండస్ట్రీ నడిపించగలడు నడిపించే స్థాయి ఉన్న మనిషి కాబట్టి ఈ చరిత్రని మనకి చరిత్ర సరిగ్గా సమగ్రంగా లేదు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ చరిత్ర చాలా వరకు రాసి పెట్టారు బట్ అది పదిహేళ్ళు అయిపోయినట్టు ఉంది దాన్ని చేయాలి ప్రభు ఆల్రెడీ కొంతకాలం నుంచి ఈ చరిత్రలు ఏ చేస్తున్నాడు సో ఈ సందర్భంగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ వందేళ్ల చరిత్ర తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత కూడా ఛాంబర్ది ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ది అంటే మన ఇట్లా పబ్లిక్ నేను చెప్పకూడదు కానీ ప్రశ్నది ఇతను ఇతను తప్ప చక్రం తిప్పేవాడు లేడు ఈ ఊళ్ళో ఏ రకంగా అయినా కానీ సో ఆ జర్నలిస్ట్గా ప్రభు కూడా అలాంటి చక్రాలు తిప్తూ ఉంటాడు సో వీళ్ళిద్దరిని ఎత్తిన కొంత బాధ్యత ఇసాం తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏం కష్టపడతారు నాకు అనవసరం అనుకోండి చేస్తారని నమ్ముతున్నా ఇద్దరు నాకు ఆప్తులు ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు చేస్తారని చెయ్యాలని కోరుకుంటూ ఈ తొమ్మిది ఎనిమిది ఏళ్ళు వాళ్ళు నడిపించేదాకా తీసుకురావాలి దీనికి వివిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వివిఆర్ గారు ముందుకు వచ్చినందుకు సంతోషం ఆయన కృతజ్ఞతలు చెప్తూ మనం ఎంత ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నానంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మాధ్యుడు అని మనం అంటాం తెలుగు సినిమాకి ఆ సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు అంటే రిలీజ్ చేసి మేము సెప్టెంబర్ ఏదో డేట్ వేసేసుకొని మనం సినిమా డే అని మేము పెట్టాం పెడితే జయదేవ్ గారు తర్వాత రీసెర్చ్ చేసి కాదంటే ఫిబ్రవరి ముప్పై రెండు అని చెప్పి పేరు మార్చి డేట్ మార్చి ఇరవై ఇరవై రెండు అని చెప్పి డేట్ మార్చా సో ఇదేంటంటే మనకి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చేసినప్పుడు ఆయన బతుకున్నాడు బట్ మనం ఈ చరిత్రను రాసుకోలేకపోయాం సో నేను ఇప్పటికైనా అడిగేది ఏంటంటే మిత్రులు జర్నలిస్ట్ మిత్రులను కానీ ప్రభు గారిని కానీ అందరినీ అడిగేది ఏంటంటే ప్రసన్న గారిని కూడా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ చరిత్ర అంతా సమగ్రంగా తయారు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది దీన్ని రికార్డ్ చేసి ఎట్లాగే వాళ్ళ టెక్నాలజీ వచ్చేసిందిగా టెక్నాలజీ మన సోషల్ మీడియాలో పెట్టాల్సిందిగా వీలైతే పుస్తకం వచ్చే పుస్తకం వచ్చేయటానికి డబ్బులు ఎక్కువ అవుతాయి అనుకుంటే దీనికన్నా సోషల్ మీడియాలో ఉన్న పెట్టాలని కోరుకుంటూ 
అప్పటిదాకా సినిమా ఇండస్ట్రీ రోజు చేయమంటే చేయరు ఎందుకంటే ఛాంబర్కి ఎన్నో ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్కి ఉండే సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో కాదు బట్ వందేళ్ళు వాళ్ళు గ్యారంటీగా చేస్తారు కాబట్టి అప్పటిదాకా అందరికీ ఉన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళందరినీ గౌరవించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి గౌరవిస్తారని ఆ గౌరవాన్ని కూడా ఇంకా గౌరవ పద ప్రదంగా ఫంక్షన్ చేస్తారని చెయ్యాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం గౌరవాబు మొఖం చూపించి మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఎవరైనా కానీ ఫేస్ ఫేస్ ప్లీజ్ శివ శివ ద గ్రేట్ ఎవరిది ఫంక్షన్లు గొడవ అవట్లేదు తండ్రి ఎక్కడవుతుందో నాకు తెలీదు ఎవరికి గొడవ అవుతుందో తెలియదు ఎప్పుడు గొడవ అయిందో కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఈ ఎవర్లు మేము ఐకాన్ ఎవర్లు అంటున్నాం నువ్వు ఐకాన్ నువ్వు అవ్వలేవు ఇప్పుడు అప్పుడే ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళు ఉంది నీకు టైము అప్పుడు నీ సంగతి చూద్దాం అది కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ అవార్డులు అయినా కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే మనం ఒక జూరీని పెడతాం మనం అంటే మనం కాదు గవర్నమెంట్ అయినా ఇంకోళ్ళైనా ఇంకోళ్ళైనా నేషనల్ అవార్డ్స్ అయినా కానీ ఈవెన్ ఫిలిం ఫేర్లు అని మీరు చెప్పి గొప్పగా ఉన్న ఫిలిం ఫేర్లు అయినా కానీ వీటన్నిటికీ జూరీని పెట్టినప్పుడు ఆ జూరీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎట్లా ఉంటే అట్లా అవార్డ్స్ వస్తాయి నీ నాకు నచ్చిన సినిమా మీకు నచ్చిన సినిమాకి అవార్డు రావాలి అనుకుంటే రాకపోవచ్చు నేను చాలాసార్లు నాకు రాలేదని నేను చాలా బాధపడ్డ రోజులు చాలా ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే మనకి వైసీపీనాక ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఇవాళ నేను చైర్మన్ చేశాను నేను చైర్మన్ చేసినప్పుడు నేను నన్ను డైరెక్ట్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చి అడిగారు నిజంగా చాలా గొప్ప సినిమా తీసాడు ఆయన నాకు ఎందుకు ఇవ్వరండి మీరు అని అడిగాడు ఎందుకు ఇవ్వరంటే జూరీకి వచ్చేటప్పుడు జూరీలో ఒక గైడ్ లైన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆ గైడ్ లైన్ ప్రకారం కొన్ని సినిమాలకి మేము ఇవ్వకూడదు కొన్ని సినిమాలకి ఇవ్వచ్చు కొన్నిటికి కొన్నిటికి వేరు వేరే ఉంటాయి ప్లస్ మెజారిటీ ఉంటుంది జూరీలో మెజారిటీ ఉంటుంది వాళ్ళ మైండ్ స్టేటస్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఉంటాయి అందుకని వాళ్ళు వచ్చిన వాటిలో అన్నీ తప్పు అవ్వు అన్నీ రైట్ అవ్వవు రైట్ అయినా ఇప్పుడు మనం ఎట్లా తీసుకోవాలంటేది సినిమా ఇండస్ట్రీని ఒక ఫ్యామిలీ అంటాం నిజంగా ఫ్యామిలీయే కాదా కాదు కానీ మనం అంతా ఒక పని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక ఫ్యామిలీయే వీళ్ళల్లో ఎవరికి వచ్చినా మనకు వచ్చిందనే ఒక ఆనందం మనం ప్రదర్శించగలిగితే అంత మనసు పెద్దది చేసుకోగలిగితే మనకు బాగుంటుంది అంతేగాని మా ప్రసన్నకు వచ్చిందని నాకు కోపం వచ్చింది నాకు వచ్చిందని మా ప్రసన్నకు కోపం వచ్చి మేము ఇది అలిగాం అనుకో నువ్వు చెప్పినట్టు అల్లర్లు అవుతాయి దయచేసి అటువంటి అల్లర్లు చేయొద్దు ప్లస్ మేము ఇచ్చేది ఏంటంటే మాకు మేము ప్రస్తుతం ఐకాన్స్ ఉన్నాం భవిష్యత్తులో మీరు చెప్పిన ఆ అవార్డులు కూడా ఇస్తాము అప్పుడు తిడితే తిట్టారు కానీ దానికి మేము ప్రిపేర్ అయ్యే ఉన్నాం ఎవరు తిడితే వాళ్ళు తిడతారు వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళది మా ఇష్టం మాది ఎవార్డు ఇచ్చేది మేము మాది సో ఐకాన్ అంటే ఐకాన్ ఒకటే కేటగిరీ ఒకే ఐకాన్ అందరూ ఐకాన్ అంటే సీనియర్స్ గౌరవించడం అనేది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అంతే తప్ప వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు సో ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఎవరైనా ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఎనీ టెక్నీషియన్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ ఇట్లా మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అన్ని ఈవెన్ ఎగ్జిబిటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ను కూడా చేసుకోవచ్చు మనం మనం ఇళ్ళు వాళ్ళు అని లేదు మన మన వజ్రోత్సవాలు అప్పుడు మేము ఎట్లా చేసాము అట్లాగే అలాంటి ఉద్దేశంతోనే ఇది కూడా చేయటం సో అందరినీ గుర్తించాలి అనేది మా ఉద్దేశం అంతే తప్ప ఇక్కడ ఎవరికో ఇచ్చేసి దాన్ని ఏదో చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ ఏం లేదు అలాంటిది జరగదు జరిగినా అది ఉద్దేశపూర్వకంగా జరగదు అనేది శివ గారు మీరు ప్రశ్న అడిగి అక్కడ సొల్లుగోలు చెప్పకూడదు సార్ వింటా ఉండాలి సార్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ మేము అనుకోవట్లేదు సార్ మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం బ్రహ్మాండంగా చేసి సార్ మేము చేసిన ఫంక్షను మీ భారతదేశ చరిత్రలో కానీ ఇంకే చరిత్ర ఏ దేశ చరిత్రలో కానీ అంత గొప్ప ఫంక్షన్ చేశారు ఒకళ్ళిద్దరు సంఘటనలు జరిగి ఉంటాయి జరగలేదని నేను అంటున్నాను ఆ సంఘటనలో పెద్ద ఇష్యూ కాదు మనం బ్రహ్మాండంగా చేసిన దాన్ని ఒక్క చిన్న పొరపాటు జరిగితే ఆ పొరపాటుని గురించే ఎక్కువ మనం ఉద్దే పెంచడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అలాంటిది జరిగి ఉంటుంది అప్పుడు జరిగిపోయింది మర్చిపోయారు కూడా అందరూ మళ్ళీ వాటిని కెలికి అనవసరంగా దాన్ని మనం పుండు చేసుకోవటం అనవసరం ఆగి అదేంటి ఆరిపోయిన గాయాన్ని పెద్ద గాయం చేయొద్దు దయచేసి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి కో చైర్మన్ రేలంగి నరసింహరావు గారు యుఎస్ నుంచి లైన్లో ఉన్నారు మిమ్మల్ని మీకు ఒకసారి విష్ చేస్తారు ఆరో తారీఖున ప్రసాద్ ల్యాబ్లు చాలా ఘనంగా నిర్వహించబోతున్నాం ఈ అవార్డ్స్ జూరీలో నేను ఒక సభ్యుడిగా ఉన్నందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమతో నేను ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక అనుబంధానికి ప్రతీకగా ఈ జూరీలో నేను ఉండటం అనేటువంటిది ఆ ఎలా సెలక్షన్స్ అనేటువంటి కూడా ఇందాక మిత్రులు అడిగారు మీడియా మిత్రులు అడిగారు
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ యొక్క ప్రతిష్టను ఇనుముడింపచేసినటువంటి ఐకానిక్ పర్సనాలిటీస్ ఇచ్చేటువంటి అవార్డ్స్ తప్ప దీంట్లో ఈ ఉత్తమ నటుడు ఉత్తమ నటి అది కేటగిరీ ఈ కేటగిరీ అంటే ఈ కేటగిరీ వైజ్గా చేస్తున్నటువంటి సెలక్షన్స్ కావేవి కాబట్టి ఎవరెవరైతే ఈ ముఖ్య రావటానికి సో ఈ అవార్డు అస్వీకరించడానికి అర్హులైనటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా పదహారవ తారీఖున జరగబోయేటువంటి ఐకానిక్ అవార్డ్స్ అనేటువంటి వాటిలో చాలామంది చలనచిత్ర ప్రముఖులు పాల్గొంటున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా అవార్డ్స్ ఇవ్వటం అనేటువంటి జరుగుతుంది అలాగే ఇట్స్ సెలక్షన్లో మేము పాటించినటువంటి ఒక స్టాండర్డ్స్ అనేటువంటి రాజున జరగబోయేటువంటి కార్యక్రమం యొక్క విశిష్టతను పెంచే విధంగా ఉంటాయి అవార్డ్స్ యొక్క గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా ఉంటాయి తప్ప కేవలం ఏదో అవార్డ్స్ ఇవ్వటం కోసం ఫర్దా సేక్ ఆఫ్ అన్నట్టుగా ఈ కార్యక్రమం అనాటి కార్యక్రమం ఉండదు అలాగే ప్రభుత్వాలు రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడాను రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి కూడాను చిత్ర చలన చిత్ర పరిశ్రమకు అవార్డ్స్ పరంగా కానీ మరి ఏ విధమైనటువంటి సహకారము అందలాటం లేదు అవార్డ్స్ అనేటువంటి వాటిని రెండు ప్రభుత్వాలు కూడాను నిర్వహించలేకపోతున్నాయి వాటి వాటి గురించి డీటెయిల్స్ ఆ వివాదాస్పద అంశాల్లోకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు కానీ పరిశ్రమ అనేటువంటిది చిత్ర పరిశ్రమ ఇక్కడ కళాకారులు నటీనటులు దర్శకులు నిర్మాతలు వీళ్ళందరూ కూడాను తాము సాధించే విజయాలకు తాము సృష్టించినటువంటి సృజనాత్మక ప్రతిభకు ఒక గుర్తింపు గౌరవం దక్కాలి అనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆశపడతారు అలాంటివి అలా గౌర కళాకారుల్ని గౌరవించుకునేటువంటి వాళ్ళని అభినందించుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి అవార్డు ఫంక్షన్ నిర్వహణ అనేటువంటి జరగటం లేదు ఆ కారణాలలోకి ఆ లోతుల్లోకి మేము వెళ్ళలేదు కానీ మేము చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో మాత్రం గొప్ప ఔచిత్యం ఉంది ఆ ఔచిత్య భరితంగా ఎవరెవరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఆ విధంగా చేసుకొని మేము కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాము దాని నుంచి మొదలెట్టుకుని బాంబే షోలాపూర్ కొల్హాపూర్ నుంచి చెన్నైకి వచ్చింది సో అప్పుడు నుంచి వచ్చిన ఇండస్ట్రీ ఒక హెచ్ఎం రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఇలా చూసుకుంటూ వస్తే ఫస్ట్ మూడు టాకీ లాంగ్వేజ్లో నటించిన నటుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారిని మొట్టమొదట సినిమా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాగే ఎన్టీ రామారావుని మొట్టమొదట హీరోగా అలాగే జానకి గారిని మొట్టమొదటి హీరోయిన్గా షావుకార్ చిత్రం ద్వారా దర్శకత్వం వహించింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అన్ని చోట్ల అంటే హైదరాబాద్ అనుకోవచ్చు హైదరాబాద్ కేరళ ఒరిస్సా బాంబే బెంగళూరు అన్ని చోట్ల యూనిట్లు పెట్టి అన్ని చోట్ల మెడ్రాస్ అన్నీ ఆయన ఇండస్ట్రీని ప్లస్ చాలా గొప్ప ఐకాన్ అంటే ఆయన ఒక డైరెక్టర్గా ఒక ఏక్ దూజకి వెళ్ళి అటు మనకు తెలిసి ఆ సినిమా చేసిన తర్వాత మిథున్ చక్రవర్తి ఫస్ట్ మురగే అయితే రెండో సినిమా మిథున్ చక్రవర్తి రేఖతో డైరెక్షన్ చేసింది ఆయనే సో అలాంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్న ఇదిలో ఎన్టీ రామారావు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు యాక్చువల్గా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఆయన స్టారు తమిళ సినిమాల్లో కూడా చేశారు అలాగే హిందీ సినిమాలు ఆయన మూడు సూపర్ హిట్లు ఉన్నాయి బాంబేలో ఎబో హండ్రెడ్ డేస్ ఒక నయాత్మి ఒక చండీ రాణి ఒక పాతాళ భైరవి ఆ పరిస్థితిలో శాంతారాం గారు ఆయన హిందీ సినిమా చేయమని చెప్పి ఆయన భారీ హీరోయిన్గా ఈయన దుష్యంతుడిగా హిందీ సినిమా చేయమంటే సారీ నేను చేయను అని చెప్పి ఒక బాలీవుడ్ని రిజెక్ట్ చేసింది ఎన్టీ రామారావు అలాగే ఒక హాలీవుడ్ వాళ్ళు వచ్చి లార్డ్ కృష్ణ చేయండి సార్ మీరు మీరు చేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అంటే నో సారీ నేను హాలీవుడ్ చేయను బాలీవుడ్ చేయను నా తెలుగు వాళ్ళకే నేను నేను ఇదైపోతాను అని చెప్పి వాళ్ళు ఆయన ఎక్కడ చూసినా ఇవాళకి ఆయన మనిషి ఉన్నా లేకపోయినా ఇవాళకి నడుస్తుంది ఆయనే ఇక దర్శకుడిగా వస్తే ఫస్ట్ సినిమా సీతారామ కళ్యాణం దర్శకుడిగా చేశారు కానీ దర్శకుడు కార్డు ఉండదు రెండో సినిమా గులేబా కావాలి కథ చేశారు దర్శకుడు కార్డు ఉండదు అప్పుడు సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ డైరెక్టర్ కార్డు లేకపోతే డైరెక్టర్లకి ఏదో అవమానంగా ఉంది అని చెప్పి ఆయనకి అత్యంత సని ఆయన్ని ఏమి చేయలేరు ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆయనే సృష్టికర్త ఎవ్వరూ ఆయన నాపలేరు ఆ పరిస్థితిలో పుల్లయ్య గారు శాంత్ కుమార్ గారు భర్త పుల్లయ్య గారిని పంపించి సార్ కొంచెం మీరు పేరు వేసుకోండి సార్ డైరెక్టర్ అసోసియేషన్ అంతా ఫీల్ అవుతుంది అని అంటే నేను ఒకళ్ళని అవమానించాలని కాదు డైరెక్టర్ అని అంటే సినిమా చేసిన వాళ్ళలో డైరెక్టర్ కాదు మూడు సినిమాలు ప్రజామోదం పొంది సూపర్ హిట్ అయితే ఎన్టీ రామారావు బిఏ మూడు సంవత్సరాలు నేను డిగ్రీ పాస్ అయితేనే నాకు ఆ డిగ్రీ వస్తుంది అలాగే మూడు సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయితేనే నేను డైరెక్టర్గా నాకు డిగ్రీ వస్తుంది అని అనుకుని నేను సినిమాలు చేస్తున్నా సరే ఇప్పుడు ఈ మూడో సినిమా నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఈ సినిమా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి దీంట్లో పేరు వేసుకుంటున్నా ఒకవేళ ఈ సినిమా ఫెయిల్ అయితే నేను అన్ని క్రాఫ్ట్ల నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీ వదిలి వెళ్ళిపోతానని చెప్పి 
వీళ్ళందరికంటే పది సంవత్సరాల ముందు డైరెక్టర్గా ఎంట ఎంటర్ అయ్యి డైరెక్టర్గా హిస్టరీగా చెప్పుకోవాలంటే ఎన్టీ రామారావు చెప్పుకోవాలి మూడో సినిమా శ్రీకృష్ణ పాండవి మూడు సినిమాలు సూపర్ హిట్ల తర్వాత ఇక రెగ్యులర్గా అయిన దానివర్సం కన్నా వేసుకోవచ్చు బ్రహ్మంగారి చిరుత వేసుకోవచ్చు ఆ రోజు వచ్చిన ప్రజలు ఆ రోజు వచ్చిన దాన్ని వాళ్ళ కలెక్షన్లో చూసుకుంటే చరిత్రలు చరిత్రలు అంటాం చరిత్ర లేదు అదొక్కటే చరిత్ర ఆయనే చరిత్ర సృష్టికర్త అలాంటి ఎన్టీ రామారావు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీ మనకు సారథి స్టూడియోస్ ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ టోటల్గా సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్కి మొట్టమొదట అధ్యక్షుడిగా అన్ని భాషలతో కూర్చుంది మన కోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారు ఆయన కూర్చున్నాడు ఆయన ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన చేరి చేశాడు మనకు అప్పట్లో సారథి స్టూడియోస్ భాగ్యనగర్ స్టూడియోస్ అవి ఉండేవి ప్లస్ ఎన్టీ రామారావు ఇక్కడ గజ్యం నేల కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర తీసుకోకుండా ఆయన సొంతంగా కొనుక్కొని సొంతంగా స్టూడియో పెట్టుకున్నారు ఫస్ట్ ముషీరాబాద్ స్టూడియో ప్లస్ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉండ చాలామందికి ఉపాధి ఒక ఫైట్ మాస్టర్ కావాలి ప్రభు అనగానే సంగారెడ్డి కళ్ళు కాంపౌండ్లోంచి ప్రభు గౌడ్ వచ్చేవాడు కళ్ళు కాంపౌండ్లో ఉండ కళ్ళు తాగే వాళ్ళందరూ ఫైటర్స్కి వచ్చేవాళ్ళు అలా ప్రభు గౌడు అలాగే డ్యాన్సర్స్గా చూస్తే ఒక ముక్కురాజు అలా తెలంగాణలో ఎక్కువ మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించి నేటి రామారావు సో ఇవన్నీ చరిత్రలో ఎన్ని చరిత్రలో సో ఇవాళ మనం త్రిపుల్ ఆర్ వచ్చేసింది ఆస్కార్కి వెళ్ళిపోయాం లేకపోతే బాహుబలి వచ్చేసింది కాదు ఇప్పుడో చరిత్రలోనే మన చరిత్రలు ఇప్పుడు సాధ్యం చేసాం అలాగే మన కృష్ణ గారు మోసగాడకు మోసగాడని సినిమా చేశారు మోసకారునికి మోసకారునని అలాగే ఇంగ్లీష్లో కూడా డబ్ చేశారు అట్లా చూసుకుంటే ఆ రోజుల్లోనే పాన్ ఇండియాలు సృష్టించిన సృష్టికర్తలు ఉన్నారు ఇవాడ ఏందంటే మీడియా వచ్చింది టెక్నాలజీ వచ్చింది ఇవాళ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాం కానీ చరిత్ర రోజుల్లోనే మనం సాధించాం అది డెఫినెట్గా అన్ని చరిత్రలు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తూ భరద్వాజ్ గారు చరిత్ర పుస్తకాన్ని చేద్దామని చెప్పి అన్నారు చాంబర్ ఈసీలో కూడా పాస్ అయ్యింది డెఫినెట్గా అందరం కూర్చుని అలా ఆ చరిత్రలన్నింటినీ ఇవాళ ఉన్న మీడియాకి ఇవాళ ఉన్న టెక్నాలజీకి వస్తే అసలు ఎక్కడి నుంచి చరిత్ర పుట్టింది ఎట్లా చరిత్ర వెళ్తా ఉంది ఏంటి తెలుసుకోవాలి రామారావు ఒక ముఖ్యమంత్రిగానే మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండబట్టే ఇవాళ ఫిలిం నగర్ డెవలప్ అయినా ఇక్కడ ఎంత డెవలప్ అయినా ఇదంతా జరిగిందంటే ఆ అజ్జులు యాజ్ టీ చూసుకుంటే చెన్నారెడ్డి గారు ఆ రోజుల్లో దుక్కుపాటి మోసం రారు దుక్కుపాటి మోసం రారు ఫస్ట్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఈ ఫిలిం నగర్ హౌసింగ్ సొసైటీకి ఆయన కాసు బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారు ఆయన క్లాస్మేట్స్ అవ్వటం మూలంగా బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారు కానీ చెన్నారెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళందరూ చేసిన మూలంగా ఈ ఫిలిం నగర్ ఏర్పడింది సో అట్లా దుక్కుపాటి మోసం రారు ఇంతమంది ఉన్నారు అలాగే ఆ రోజు ఫౌండర్ సెక్రటరీ కానూరు రంజిత్ కుమార్ గారు మన కానూరు దామోదర్ ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ నాన్న వీళ్ళందరి చరిత్రలో అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చూసుకుని చేద్దాం డెఫినెట్గా ఇంకోటి మా శివా చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా కాయలున్న చెట్టుకే రాళ్ళు పడతాయి అడవిలో సింహం రాజున్న కుక్కలో నక్కలు తోడేలు కూడా ఉంటాయి అవి కుక్కలో నక్కలు తోడేలు తోసే తోసేద్దాం అట్లా అడవి నుంచి తోలేద్దాం అంటే కుదరదు ఉంటాయి అవి అలాగే సమాజంలో మనుషులు ఉంటారు కుక్కలు ఉంటాయి సో మురుగుతూ ఉంటారు ఆ మురుగుడు మురుగుడిని పట్టించుకోవద్దు ఇక నంది అవార్డ్స్కి వస్తే నేను ప్రభు గారు కూడా నంది అవార్డ్స్లో ఉన్నాం ఆ రోజు ప్రభుత్వం నుంచి ఎవ్వరూ సంబంధం లేదు ఒక్క పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ కూడా ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా మేమే చేసాం ఆ రోజున వెరీ క్లియర్ మేమే ప్రూఫ్ చేసిన దాంట్లో క్లియర్ కట్ ఇంకోటి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అయితే జయసోధ గారు వేరే పార్టీ ఆవిడ ఆవిడ చైర్మన్ చేశారు కోటి రామకృష్ణ గారిని చైర్మన్ చేశారు గిరిబాబు గారు వేరే పార్టీ అయినా ఆయన చైర్మన్ చేశారు అభ్యుద బావాల నిర్మాత పోకూరు బాబురావు గారిని చైర్మన్ చేశారు అలాగే వేరే పార్టీ ఆవిడ జీవిత రాజశేఖర్ గారిని చైర్మన్ చేశారు అంటే అక్కడ పార్టీలు చూడలా రాజకీయాలు చూడలా సినిమా ఇండస్ట్రీని చూసి చేశారు కొంతమంది రాని వాళ్ళు మాకు ఇవ్వండి మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పేది ఫోన్లు వస్తాయి మాకు ఇందాక భరద్వాజ్ గారు కూడా చెప్పారు ఎవరు ఫోన్ చేశారు ఆ రాని వాళ్ళు చేసే రాళ్ళే విమర్శలు మనకేమో ఆ విమర్శలతో కాలక్షేపం మనకు కూడా మీడియాకు కూడా కావాలి కదా దాంతో మనం కాలక్షేపం చేయటం అవి అన్నవటం ఈ రొటీను అందుకని దీని గురించి మీ శివ నువ్వు ఎక్కువ పట్టించుకోదు నీకు డే ఫిలిం ఫేరు తెలుసు నైట్ ఫిలిం ఫేరు తెలుసు మన దగ్గరికి తెలుసు కదా అందుకని అవన్నీ పబ్లిక్గా మనం మాట్లాడకూడదు కదా నైట్ మ్యాటర్లో అందుకని మనం సైలెంట్గా ఉన్నాం ఓకేనా సరే అలా అవన్నీ జరిగినాయి ఇవాళ సురేష్ కుమార్ గారు ఒక నిజాయితీతో ఎప్పటి నుంచినో మన తెలుగు సీరియల్స్ మన తెలుగు నటులు మన వాళ్ళు ఉండాలి ఈ డబ్బింగ్ సీరియల్స్ పరాయ నటుల్ని పరాయాలు చేయకూడదు అని ఒక పోరాటం చేస్త
లోపల స్టేషన్లో వేసి స్టేషన్లో వాళ్ళ బయటకు కూడా పంపించదని చెప్పారు శ్రీనివాసరావు ఫైట్ చేసి ఇప్పించడం జరిగింది తర్వాత వీళ్ళు ట్యాంక్ బండ్ మీద కూడా అమర్నగర్ దీక్షలు చేయడం జరిగింది చాలా కష్టపడ్డారు కష్టపడి ఇవాళ ఒక ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా ఒక టెలివిజన్ చేసుకుంటూ ఇవాళ సురేష్ కుమార్ ఒక నిబద్ధతతో పర్ఫెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం ప్రతి దాంట్లో నేను తోడున్నానని చెప్పి ఆయన హౌసింగే కాదు మీకు కూడా నేను తోడుంటా అని చెప్పి విజయ్ కుమార్ గారు ఇచ్చారు ఇప్పుడు మా ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్లో కూడా మా కుటుంబ సభ్యుడు కూడా అయ్యారు ఆయన సో ఇలా ఇంతమంది ఇక మా భరద్వాజ్ గారు ఏది ఉన్నా నిక్కచ్చిగా మొత్తం మొహం మీద మాట్లాడేస్తారు సరే ఏదన్నా గౌకుని మా శివాది ఏదన్నా అలా జరిగితే మా భరద్వాజ్ గారు వాయించడానికి ఏమైనా ఉంటుందేమో అని చెప్పి వాయించకుండా ఆయన్నే చైర్మన్ చేశారు ఇక ఆయన వాయించలేదు ఛాన్సే లేదు ఇక ఎక్కడన్నా గౌకుని డిబేట్లు పెట్టి వాయించి ఏదన్నా చేయాలంటే మా ప్రభు చేస్తాడు మా ప్రభుని కూడా ఇక్కడ కూర్చోబెట్టేశారు ఆయన వాయించలేడు సరే ఇక భక్త ప్రహ్లాద నుంచి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్నో లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళి ఎంతో చేసిన రోజారమణ గారిని పెట్టారు అలాగే దివ్యవాణి గారిని పెట్టారు సో వీళ్ళందరినీ పెట్టారు పెట్టి మీరు అన్నట్టు నూటికి నూరు రూపాయలు ఏ ఒక్కళ్ళు వాక్కుండా ఉంటారంటే వాగుతారు దయచేసి ఆ వాగిన వాళ్ళకి విలువ ఏంటో తెలుసుకుని విలువ ఇవ్వకండి ఇంకోటి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన లేని పీరియడ్లీ కూడా నంది అవార్డ్స్ చేశారు ఆ కంటిన్యూ చేశారు చేస్తే మన ఇండస్ట్రీ ఎదవ వాగుళ్ళ మూలంగా వీళ్ళు ఇంత వాగుతున్నారు ఇంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పి అక్కడ ఆపేశారు అలాగే ఇక్కడ సింహ అవార్డ్స్ అని కేసీఆర్ గారు కూడా తీసుకుని ఈ వాగుల మూలంగా అంటే మనం వాగటం మూలంగా ప్రభుత్వానికి వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు ప్రభుత్వం ఆపేస్తుంది కానీ మనకి ప్రోత్సాహకాల మూలంగా మనకి ఇంకా ఏదో చేయాలని ఒక కసితో ఉండేవాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు సో ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి అలాగే సమాజానికి ఒక మంచి తెలియ చెప్పే వాళ్ళకి అవార్డులు కావాలి ఇప్పుడు నేషనల్ అవార్డ్స్లో కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు మేము నేను ఇండియన్ పనోరమాకి వెళ్ళా వెళ్తే ప్రెస్ గ్యాలరీలో ఉండి ఏ సంవత్సరం అయినా ఏదైనా కాంట్రవర్సీ ఉందేమో ఈ సంవత్సరం ఒక్క కాంట్రవర్సీ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా చేశారని చెప్పి ప్రెస్ గ్యాలరీలో ప్రెస్ మొత్తం లెగిసి నిలబడి తప్పట్లు కొట్టి పిచ్చుకున్న జ్యూరీకి నేను వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి వచ్చా ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ గోవాలో జరిగింది అలాగే బ్యా బెంగళూరులో బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్కి జ్యూరీ చైర్మన్గా అక్కడ జనరల్గా కర్ణాటక వాళ్ళని పెడి పెట్టుకుంటారు బయట వాళ్ళని పెట్టరు దాంట్లో కేవలం ముగ్గురు పిలిచారు ఒకరు ఢిల్లీ ఒకరు కేరళ ఒకరు నన్ను మిగతా స్టే స్టేట్లు అందరూ తీసుకున్నారు నేను పది సినిమాలు సెలెక్ట్ చేస్తే తొమ్మిది ఇండియన్ పనోరమా వచ్చింది ఒక్కటి ఇండియన్ పనోరమా మిస్ అయ్యి అది మొత్తం నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చింది అది సూర్య సినిమా ఆకాశమే అద్దుగా అని చెప్పి దాంట్లో హీరో హీరోయిన్ సో ఆ స్థాయి కలిగిన వాళ్ళు అందుకని ఏదో అక్కడ ఏదో నంది అవార్డ్స్ మేము జ్యూరీలో ఉన్నాం ఏదో కులాలని మతాలని ఎవడి ఇష్టానికి కాదు అంటే ఇవి ఈ తిట్లు ఈ మాట్లాడిష్టం కూడా ఒక స్పాన్సర్డ్ ప్రోగ్రామ్గా ఒక స్పాన్సర్డ్ పీపుల్గా చేస్తారు అది చేసేదాన్ని దయచేసి మీడియా మీరు అర్థం చేసుకుని కుక్కల మురుగుళ్ళు వద్దు సింహం సింహం కాదు సింహం సింహధ్వనిని ఆలోచించండి కుక్కల మురుగుళ్ళు వద్దు థ్యాంక్ యూ